നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ആൻഡ് യു എൻ ഒ എന്നുള്ള പോർഷൻ ഹിസ്റ്ററിയിലെ പോർഷൻ ആണേ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ എസ് എ പോസിബിൾ ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ണേ അപ്പോ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറും അതിന്റെ കോസസും കോൺസിക്വൻസും ആണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോൺഫ്ലിക്ട് ദാറ്റ് ഇൻവോൾഡ് എവരി പാർട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയേഴ്സ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ ടു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോ വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺഫ്ലിക്ട് അപ്പൊ ആ കോൺഫ്ലിക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ ലോക രാജ്യങ്ങളും എന്താ ഇട ഉൾപ്പെട്ടു എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ പീരീഡ് വന്നിട്ട് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് തൊട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന്റെ പീരീഡും കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണോ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൻ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ബലിജറൻസ് വേർ ബലിജറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രീസ് അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന കൺട്രീസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആക്സിസ് പവേഴ്സും അലൈറ്റ് അലൈറ്റ് പവേഴ്സും അതായത് ആക്സിസില് ജർമ്മനി ഇറ്റലി ജപ്പാനും മറ്റേതിൽ എന്താ ഫ്രാൻസും ബ്രിട്ടനും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റുമാണ് വരുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ചൈനയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയനും Okay. It was the biggest conflict in history that had lasted almost six years. Aru Vakshya Thola Nendu Nenna. That's why we have to deal with the conflict. We have to deal with the conflict. We have to deal with the introduction part. We have to deal with the two marks. Okay. That's why we have to deal with the other sentence. അതിൽ അതിൽ വരുന്നത് കുറച്ച് ടെൻഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ടെൻഷൻസ് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് എന്താ കൊടുമുടിയിൽ നിന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് സ്പാനിഷ് സിവിൽ വാർ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി യൂണിയൻ യൂണിയൻ ഓഫ് ജർമ്മനി ആൻഡ് ആസ്ട്രിയ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഇൻവാഷൻ ഓഫ് ചെക്കോസ്ലോ ചെക്കോസ്ലോവിയ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ബേസിക്കലി അതിൽ വരുന്ന ഇൻസിഡൻസ് സെന്റൻസ് അത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഓൺ സെന്റൻസ് എഴുതാം പിന്നെ ഇതിലെ ഹൗ അവർ ദ ഈ സെന്റൻസ് പ്രധാനമാണ് ഹൗ അവർ ദ ജർമ്മൻ ഇൻവേഷൻ ഓഫ് പോളണ്ട് ആൻഡ് പോളണ്ട് ഓൺ ഫസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ ആൻഡ് സബ്സിക്വൻലി ടു ഡേയ്സ് ലേറ്റർ ബ്രിട്ടൺ ആൻഡ് ഫ്രാൻസ് ഡിക്ലെയർഡ് വാർ ഓൺ ജർമ്മനി ദിസ് മാർക്ക് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ അപ്പൊ ഇത് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പോലെ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പം ആര് പോളണ്ട് പിടിച്ചെടുത്തു അതിനുശേഷം ആരൊക്കെ എന്താ യുദ്ധത്തിൽ ചേർന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക്കലി വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രോഡക്ഷൻ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത് അതില് കോസസ് ആ വരുന്നത് നമ്മള് ഒരു ആറ് കോസസ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വിത്ത് ട്രീറ്റി ഓഫ് വേൾസൈൽസ് റൈസ് ഓഫ് ഫാസിസം ആൻഡ് നാസിസം പിന്നെ അടുത്ത് മൂന്നാമത്തത് വന്നിട്ട് പോളിസി ഓഫ് അപ്പേസ്മെന്റ് അതായത് സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള എന്താണ് കരാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ ജാപ്പനീസ് ഇൻവേഷൻ ഓഫ് ചൈന പിന്നെ അടുത്തത് ഫെയിലിയർ ഓഫ് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് പിന്നെ ഹിറ്റ്ലേഴ്സ് ഇൻവേ ഇൻവേഷൻ ഓഫ് പോളണ്ട് ഈ പറയുന്ന ആറ് കാരണങ്ങളാ വരുന്നത് പിന്നെ കോൺസിക്വൻസും കൂടെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റത്തത് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വിത്ത് ട്രീറ്റി ഓഫ് വേൾസൈൽസ് വേറെ ഒന്നുമല്ല വേഴ്സായി ഉടമ്പടിയുടെ എന്താണ് ആൾക്കാർക്കുള്ള അസംതൃപ്തി എന്നുള്ളതാ ആഫ്റ്റർ വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് സോൾവിംഗ് ദ പ്രോബ്ലം ട്രീറ്റി ഓഫ് വേഴ്സൈൽസ് ക്രിയേറ്റഡ് മോർ പ്രോബ്ലംസ് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ലോക മഹായുദ്ധങ്ങൾ സോൾ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ചെയ്തത് ഇത് കരാർ ഓക്കെ പിന്നെ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് റിവൻസ് ജർമ്മനി വാസ് ആസ്റ്റ് ടു ഗീവ് എവേ ഹർ ടെറിട്ടറീസ് ആൻഡ് കോളനീസ് പേ ഹെവി കോമ്പൻസേഷൻസ് റെഡ്യൂസ് മിലിറ്ററി ആൻഡ് നേവൽ പവർ വാസ് ഹ്യൂമിലിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ടു സൈൻ എന്ന വേറെ ഒന്നുമല്ല എന്താണ് രാജ്യം തോറ്റെങ്കിൽ കൂടി തോറ്റ രാജ്യം ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത കഴിഞ്ഞാൽ തോറ്റ രാജ്യം എന്ത് ചെയ്യണം കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കണം അപ്പം തോറ്റിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന് ഇനി വലിയ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കണം ഇനി അവര് പറയുന്ന കരാറുകളിലെല്ലാം ഒപ്പിടണം അതും വലിയ പ്രോബ്ലമാണ് ഇനി ജർമ്മനി വാസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ദിസ് ട്രീറ്റി ആൻഡ് വാസ് നോട്ട് പോസിബിൾ വിത്തൌട്ട് അഗ്രസീവ് ഫോറിൻ പോളിസി അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്താണ് നല്ലൊരു എന്താണ് ഫോറിൻ പോളിസി ഇല്ലാതെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ
പിന്നെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ റൈസ് ഓഫ് ഫാസിസം ആൻഡ് നാസിസം എന്നുള്ളതാണ് ഫാസിസത്തിന്റെ നാസിസത്തിന്റെ ഉയർച്ച നമ്മുടെ മുസോളിനിയുടെ ഹിറ്റ്ലറിന്റെയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ബേസിക്കലി വരുന്നത് റൈസ് ഓഫ് ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് ഇൻ ഇറ്റലി ആൻഡ് ജർമ്മനി വാസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോസ് ഓഫ് ലെഡ് ടു വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് മുസോളിനി ഒപ്പോസ്ഡ് ട്രീറ്റി ഓഫ് വേഴ്സൈൽസ് ആൻഡ് ഫോളോഡ് അഗ്രസീവ് ഫോറിൻ പോളിസി എൽ എൻ അവിടെ എൽ എൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് കുഡിൻ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റലി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിക്റ്റേറ്റർ മുസോളിനി മനസ്സിലായി കാണും നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് സിമിലർലി ഇൻ ജർമ്മനി ഹിറ്റ്ലർ ഒപ്പോസ്ഡ് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലെയും ഈ പറയുന്ന ട്രീറ്റീനെ അവർ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുവാണ് എന്നിട്ട് ഫോറിൻ പോളിസി അവർ അഗ്രസീവ് ഫോറിൻ പോളിസി അവർ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ആരായുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് അപ്പൊ അവർ പുതിയ ടെറിട്ടറി സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിന് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനാണ് ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നത് പിന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് മുസോളിനി ആൻഡ് ഹിറ്റ്ലർ ടു ദ കൺട്രീസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ടു വേർഡ്സ് അനദർ വേൾഡ് വാർ അപ്പൊ ഇവര് സ്ഥലങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തത് മറ്റൊരു യുദ്ധത്തില് കലാശിക്കുക ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പോളിസി ഓഫ് അപ്രൈസ്മെന്റ് അത് സോറി അപ്രൈസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള നയങ്ങൾ സമാധാന നയങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ബേസിക്കലി പറയുന്നത് അവിടെ വേറൊന്നുമല്ല ഇനി ഒരു വേൾഡ് വാർ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില എന്താ സമാധാന ഉടമ്പടികളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ടുവരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് എന്താ ഫെയിലിയർ ആവുന്നു പിന്നെ അത് യുദ്ധത്തിലോട്ട് വഴിതെളിക്കുന്നു പോളിസി ഓഫ് അപ്രൈസ്മെന്റ് അത് ഒരു മാർക്കിനും കൂടെ നോക്കി വെച്ചോളേ മീൻസ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ ഹോസ്റ്റൈൽ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ആൻ അഗ്രസീവ് നാഷൻ ടു ഗെയിൻ പീസ് അപ്പം ചില ഹോസ്റ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ശത്രുതാപരമായിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ്സ് ഇവര് സമാധാനം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അംഗീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ കൂടെ ചില കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം പിന്നെ ഇത് ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ബേസിക്കലി അവിടെ പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്ത് അതാ ഇഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് ഫ്രാൻസ് കുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഫോളോഡ് ദിസ് പോളിസി നോട്ട് ഹാവ് ഫോളോഡ് ദ പോളിസി ഫാസിസം ആൻഡ് നാസിസം കുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ടേക്കൺ അതർ കൺട്രീസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ടു വേർഡ്സ് വാർ അപ്പൊ അത് അവര് ഒരു പോസിബിലിറ്റി പറഞ്ഞു ഇഫ് ഇംഗ്ലണ്ടും വാറും സോറി ഇംഗ്ലണ്ടും നമ്മുടെ ഫ്രാൻസും എന്താണ് ഫോളോ ചെയ്ത് ഈ പോളിസി ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഫാസിസം നാസിസം പോലുള്ള ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ആശയങ്ങൾ ഒരു യുദ്ധത്തിലോട്ട് വഴിതെളിക്കത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഫാസിസവും നാസിസവും യുദ്ധത്തിലോട്ട് വഴി തെളിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഫാസിസവും നാസിസവും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ആ കണ്ടന്റ് മാത്രം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദെൻ പിന്നെ അടുത്ത് ജപ്പാൻ ജോയിൻഡ് ബേർലിൻ ആൻഡ് റോം ആൻഡ് ഫോംഡ് ബേർലിൻ റോം ടോക്കിയോ ആക്സിസ് അത് ആ പോയിന്റ് ഒന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിച്ചു വെച്ചോളണം ബേർലിൻ റോം ടോക്കിയോ ആക്സിസ് ഫോം ചെയ്തത് ആരൊക്കെ ചേർന്നിട്ടെന്നുള്ളത് പിന്നെ അടുത്ത് ജപ്പാൻ യു എനിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ആ ഒരു പോയിന്റിനുള്ളിൽ തന്നെ മൂന്ന് നാല് കാര്യങ്ങൾ വരണുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻ്റെ ഫെയിലിയർ ആണ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് കാരണമായത് അപ്പം ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻ വാസ് ഫോംഡ് ടു അവോയ്ഡ് വേൾഡ്സ് യുദ്ധം എന്താണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് യു എൻ ഫോം ചെയ്തത് തന്നെ പക്ഷേ അതൊന്നും നടന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന വലിയ രാജ്യം ഈ പറയുന്ന ലീഗ് ഓഫ് നേഷന് ചേരാത്തത് വലിയൊരു പ്രശ്നമായി പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള അംഗങ്ങൾ തന്നെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്തില്ല അത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളെ എന്താണ് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻ കുഡ് സ്റ്റോപ്പ് സ്മോൾ നേഷൻസ് ബട്ട് ബിഗർ നേഷൻ ഡിഡിൻ പേ അറ്റൻഷൻ ടു ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻ ചെറിയ അവരെക്കാലും ജീവന ചെറിയ ശക്തിയായിട്ടുള്ള കൊച്ചു രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുവർക്ക് പറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യവും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ വലിയ രാജ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാ പറയുന്നത് ഇവരെ ഒന്നും അനുസരിക്കാതെ ഇതിലുള്ള റൂൾസും പോളിസീസും ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യാതെ വലിയ ആൾക്കാരായിട്ട് നടന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് ഹിറ്റ്ലേഴ്സ് ഇൻവേർഷൻ ഓഫ് പോളണ്ട് പോളണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹിറ്റ്ലർ ആ ആ ഒരു പ്രധാനമാണ് ആ പോയിന്റ് ഹിറ്റ്ലറുടെ ഇൻവേർഷൻ ഓക്കെ കടന്നു കയറ്റം എന്തിലോട്ടുള്ള പോ
നാഷണലിസ്റ്റിക് മൂവ്മെന്റ് ആഫ്രിക്കയിൽ ഏഷ്യയിലെല്ലാം നാഷണലിസ്റ്റിക് മൂവ്മെന്റ് വന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചത് അഞ്ച് കോ ഡെത്ത്സ് എന്ന് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും കൃത്യ ആഡിജിറ്റ് എഴുതല്ല് ആൾമോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ചേർത്ത് എഴുതിക്കോണേ പിന്നെ എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ലോ ഗ്രോത്ത് എക്സെട്ര ഓക്കെ പിന്നെ ആ ആളുകൾക്ക് അംഗവൈകല്യം വന്നതും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ വരണുണ്ട് ബോംബ് അറ്റാക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ എമർജൻസ് ഓഫ് ടു പവർ ബ്ലോക്സ് യു എസ് എ ആൻഡ് യു എസ് എസ് ആർ ഓക്കെ അപ്പം ദിസ് റിസൾട്ട് ഇൻ കോൾഡ് വാർ ഇത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശീത സമരത്തിലോട്ട് കാരണമാവുന്നതും വലിയ രണ്ട് വൻകിട രാജ്യങ്ങളുടെ ഉയർച്ച ഇതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു പിന്നെ തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസ് എമർജ് ചെയ്തു മൂന്നാം മൂന്നാം ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് രണ്ട് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം വന്നതാണ് യു എൻ ഒ ഓക്കെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ നേഷൻ ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻ ലീഗ് ഓഫ് നേഷന്റെ തകർച്ച സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ വരുന്നതിന് കാരണമായി സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ എന്താണ് അതിനു ശേഷം വന്നതാണ് യു എൻ ഒ സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ഇനി ആ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഒരു കൺക്ലൂഷൻ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി ചേർക്കാവുന്ന മെറ്റീരിയലും ഉണ്ട് 